doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Oui, oui, bon, du camp à quoi point là Au sein d'un mot yo, aux amants à main, il y a ces vrais totems à canaux yo du vent. Salut et bienvenue sur Réclébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Dans un instant, nous allons vous proposer de suivre le compte rendu de la 126e réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu ce vendredi 23 février 2024 présidé bien sûr par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. Je vous laisse le découvrir dans la lecture du compte rendu de la 126e réunion du Conseil des ministres par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Tous les gens qui ont été élevés, les ministres qui ont été élevés, parce que vous avez dit que le gouvernement n'a pas été élevé, le ministre n'a pas été élevé, le vice-ministre n'a pas été élevé, le ministre n'a pas été élevé, le courante, cela n'a pas empêché que vendredi, au y a le 23 février 2024, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a présidé 126e réunion et conseil des ministres en présidentiel à la cité de l'Union africaine. Quatre points, ils allaient être inscrits à l'ordre du jour pour Boye Bayango, to Tikibino. Bolanda, lecture, il y a compte rendu, il y a réunion, il y a Yemoko, porte-parole, il y a gouvernement, ministre, il y a communication, Patrick Mouyaya. Réunion, il y a Bandaki, il y a 14h20 et Silaki, il a 17h30. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 126e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi, vendredi 23 février 2024, la 126e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un réalité des décisions de... 4. Examen d'adoption de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un seul point. Essentiellement, la restitution de sa participation. Les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba, capitale de l'État, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Cette session avait pour thème l'éducation en Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Le président de la République a indiqué que l'éducation, puisqu'il en était question, représente une priorité. De nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement, de base mise en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire également, à renforcer les conditions de sécurité. Force de cette politique, la délégation qui l'a conduite a été, au cours de cette année, dans la vision de notre pays, faisant de l'éducation un des piliers fondamentaux de nos actions, et pour lequel une série d'autres missions, tout comme des réformes, sont encore attendus au cours de ces quinquennats. Réagissant au rapport concernant les activités du Conseil de sécurité de l'Union africaine et l'étude de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a rappelé le rôle trouble joué par le Rwanda dans la déstabilisation de notre pays 
remarquée à travers le déploiement de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui au mouvement terroriste M23. En effet, en dépit des différentes initiatives de paix qui ont été prises par la communauté internationale et du plan de résolution de la crise issue des processus de Nairobi et de Luanda, le Rwanda demeure un obstacle au retour de la paix dans le nord Kivu, en raison de ses ambitions hégémonistes qui les conduisent à vouloir transformer cette partie inaliénable du territoire national en colonies d'exploitation et des peuplements. Face à cet état de fait, le président de la République a appelé l'Union africaine à la mise en œuvre effective du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, qui reste à ce jour la seule voie admise par tous pour le règlement de la crise actuelle. Par ailleurs, en marge de ces assises, le président de la République a participé au mini-sommet portant sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC, mini-sommet convoqué par les médiateurs désignés de l'Union africaine pour la résolution de la dite crise, à savoir le président de l'Angola, Joao Lorenzo. Au cours de cette rencontre, il a réitéré la position de notre pays, celle refusant et rejetant toute négociation avec le mouvement terroriste M23 et que seules des discussions avec les vrais commanditaires, qui n'est autre que le gouvernement rwandais, ne seraient envisagées qu'au moment où il retirerait ses troupes de toutes les zones occupées conformément aux dispositions prises par les processus de Luanda. Aussi, le président de la République a assisté à la tripartite entre la RDC, le Burundi et l'Afrique du Sud en rapport avec le déploiement de la mission de la SADEC. Au cours de cette rencontre, il a insisté sur la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation rapide de cette force qui dispose d'un mandat offensif pour mettre hors d'état de nuire les éléments du M23 et l'armée rwandaise dans les cas où ces derniers s'obstinaient à emprunter le chemin de la guerre. Enfin, le président de la République a eu des réunions bilatérales, notamment avec la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines du gouvernement américain, Mme Molefi, à qui il a rappelé la nécessité d'obtenir des sanctions plus, beaucoup plus dissuasives des États-Unis à l'encontre du Rwanda, en regard de l'implication active de ce pays dans la dégradation continue de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom du gouvernement, qu'il a eu l'honneur de diriger pendant presque trois ans, remercié solennellement le président de la République pour le rénovant de la confiance en chargeant son gouvernement et lui-même pédier les affaires courantes de la République en attendant l'aboutissement du processus de formation du nouveau gouvernement issu des élections démocratiques du 20 décembre 2023. Ces nouvelles actes du bon, du garde du bon fonctionnement des, de nos institutions met ainsi le membre de son gouvernement une nouvelle fois devant leur responsabilité historique face à la nécessité de la préservation des intérêts supérieurs de la nation. Par conséquent, il a demandé à tous les membres du gouvernement de continuer de s'acquitter loyalement et fidèlement de leurs tâches, non seulement dans le respect du fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation, mais également dans la observance des instructions du président de la République édictée dans le cadre de la gestion des affaires courantes définie à l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national qui restent globalement calmes. Au sujet de l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui se termine, il a épinglé quelques faits ci après, notamment la satisfaction de l'opinion nationale consécutive à la fermeté affichée par le président de la République, chef de l'État, lors de la tenue du ministre sommet d'Addis Abeba concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le profond témoin et stupéfaction de la population consécutive à la signature du protocole d'accord ce 19 février 2024 à Bruxelles entre l'Union européenne et le Rwanda en vue de favoriser 
les développements de chaînes de valeur durable pour les matières premières. Au chapitre des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a fait état des incendies volontaires des habitations au bois et les naufrages d'une embarcation motorisée sur les eaux de la rivière Lubimbe dans la province du Sud Kivu. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a brossé la situation opérationnelle du pays qui demeure globalement calme, excepté dans les zones d'affrontement dans la partie est du pays. Pour ce qui concerne l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle de forces de défense et de sécurité, en dépit de quelques tentatives de réapparition des insurgés Momondo. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées dans leur effort de pacification de l'ensemble du territoire national à marteler le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, avant de donner les points saillants sur le plan sécuritaire, notamment dans les provinces du Kwango, du Lualaba, de l'Itouri, du Nord-Kivu, de Tanganyika, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Co a passé en revue la situation de la conjoncture économique du pays dans un contexte international de persistance de risques liés à des tensions géopolitiques et géostratégiques ainsi qu'aux effets anticipés du dérèglement climatique dans la plupart des zones de production. Elle a indiqué que les cours de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo ont bien évolué. Le prix de la tonne du cobalt s'est maintenu à 32 750 dollars américains, son niveau depuis fin, décembre, non, fin novembre 2023, alors que le plus du prix du livre a connu un accroissement de 1,47% s'est situé en 8 341 dollars. Le cours de l'or a reculé des 0,81% d'une semaine à l'autre, s'est fixant 2100 dollars l'once d'or. Au niveau interne, la croissance est estimée à 4,8% en 2024, recule de 3,8 points par rapport à l'estimation de l'année dernière. Cette croissance serait tirée essentiellement par les secteurs primaires de sa sous-branche industrie attractive. Si sur l'inflation, elle évolue à un rythme moins accéléré, soit 2,31%. d'échange. La monnaie nationale s'est dépréciée de 0,62% à l'indicatif. Par contre, au parallèle, le franc congolais s'est apprécié à 0,52%. Considérant les facteurs des risques internes, tels que les conséquences de l'inflation importées sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé l'extension des mesures de stabilisation mises en place par les gouvernements et par son institution. Elle a encouragé le maintien de la préservation de la coordination des actions de politique budgétaire et monétaire, la poursuite de la surveillance rigoureuse des facteurs de liquidité par la Banque centrale, ainsi que la coordination des politiques sectorielles afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis -vis des importations et de détendre les pressions sur les marchés de change. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Réception provisoire des ouvrages de forage à Kisangani. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, a informé le Conseil de la réception provisoire de 20 stations solaires de pompage et des traitements d'eau potable à Kisangani dans la province de la Tchopo. Cette réception s'inscrit dans les cadres de l'exécution du contrat conclu le 21 avril 2021 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère du Développement Rural et les consortiums Stiver Construct Cameroun SRL. Ce faisant, il a indiqué que ce projet vise l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable afin de soulager la souffrance de nos populations qui consomment l'eau du fleuve et des puits, avec comme conséquence la persistance des maladies d'origine hydrique, des cas de viol des femmes et filles, des assassinats et autres maux que subissent ces populations en cas de ces denrées vitales dans les milieux périurbains. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, a noté la satisfaction de populations bénéficiaires qui ont vivement remercié le président de la République, chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, 
pour ce projet de dessert en eau potable aux populations des milieux périurbains de Tissangani. Il a rappelé que la première étape de cette réception provisoire des stations solaires de pompage et de traitement d'eau était celle de communes périurbaines de Kinshasa. La prochaine étape s'effectuera dans la province de l'Équateur, précisément à Lissala et à Mbandaka, dans le, et à Mbandaka le grand espace Kassai, l'espace Fondundu à Gungu et à Kikuit. Le Conseil a aussi pris acte de ce rapport. Deux notes d'information du secteur de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a présenté au Conseil deux notes d'information relatives au lancement du programme des motos électriques et au lancement du corps de jeunes volontaires. Dans un premier moment, il a souligné que ces lancements s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers la responsabilité environnementale et l'autonomisation des jeunes, lequel projet a un impact notable sur l'esprit entrepreneurial. Une campagne de sensibilisation permettra ainsi au public d'être informé sur les avantages des motocyclistes électriques et les opportunités offertes par le programme SUS évoqué. Dans un second moment, il a tablé son intervention sur les lancements du corps des jeunes volontaires qui aura lieu le 26 mars 2024, encouragé et soutenu par France Volontaire. Ces lancements concernent 150 jeunes et a pour mission de renforcer l'engagement civique, protéger l'inclusion sociale et consolider la solidarité. Promouvoir les volontariats des jeunes par la mobilisation, la participation citoyenne, la recherche et la consolidation de la paix et la valorisation des compétences de toutes les couches sociales en vue du développement, de l'intégration nationale et de la cohésion sociale. Faciliter les processus d'une insertion sociale, professionnelle et économique de qualité par l'amélioration des différents mécanismes donnant aux jeunes les moyens de maximiser leurs capacités, leurs ressources et leurs opportunités de développer un dispositif fonctionnel et inclusif. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, le Conseil de ministre a adopté un relevé des décisions prises lors de la 125e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 16 février 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif et à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litouri et du Nord-Kivu pour une durée de 15 jours prenant cours le 27 février 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Commencé à 14h20, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h30. Je vous remercie. mettre sur le pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Oui, bon, les camarades comprennent. Au sein d'un OIO, aux amants d'un maïnanga, c'est vrai, au Tangatanaio, du vent.